বন্ধুরা আমরা পড়ছি নবম দশম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের একটি প্রবন্ধ পল্লী সাহিত্য এই প্রবন্ধের আগের অংশগুলো তোমরা পূর্বের ভিডিওতে পেয়ে যাবে আজকে আমরা তার পরের অংশ থেকে পড়ছি কিন্তু বাতাসের মধ্যে বাস করে আমরা যেমন ভুলে যাই বায়ু সাগরে আমরা ডুবে আছি তেমনি পাড়া গায়ে থেকে আমাদের মনেই হয় না যে কত বড় সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে তার মানেটা হচ্ছে বন্ধুরা আসলেই কিন্তু আমরা সব সময় কিন্তু বাতাসের মধ্যে থাকি তো আমরা কিন্তু এই জিনিসটা ভুলেই যাই যে বাতাসের মধ্যে থেকে আমরা বুঝতে পারি না আমরা সবসময় বাতাসের সাগরে ডুবে আছি তো ঠিক একইভাবে আমাদের মূল শেকড়টা কিন্তু হচ্ছে গ্রাম বা পল্লী তো আমরা গ্রামে থেকে এটা বুঝতেই পারি না যে গ্রামে কত সাহিত্য পড়ে আছে এখানেও সাহিত্যের সাগর রয়েছে কিন্তু সেগুলো আমরা কখনোই অনুধাবন করতে পারি না বুঝতে পারি না তো সেই সম্পর্কে উনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন যেমন একটা উদাহরণ হচ্ছে শ্রদ্ধ ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন আচ্ছা ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পর্কে একটু বলতে হয় যে উনি সর্বপ্রথম উনি সর্বপ্রথম তার একটা বই রয়েছে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য সেই গ্রন্থে বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের গৌরব ও মর্যাদা সাহিত্যের দরবারে তিনি সর্বপ্রথম তুলে ধরেন তো এই কাজটা সর্বপ্রথম করেন হচ্ছে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন এখানে আর একটা নাম দেখা যাচ্ছে ময়মনসিংহ গীতিকা অর্থাৎ উনি কি করেছেন শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন সাহিত্যের কি এক অমূল্য খনি পল্লীর জন্মের বুকের কোণে লুকিয়ে আছে আচ্ছা ময়মনসিংহ গীতিকাটা কি সেটা নিয়ে একটু কথা বলি ময়মনসিংহ গীতিকাটা হচ্ছে শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের একটি পূর্ববঙ্গ গীতিকা কলকাতা থেকে এই এই প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছিল তিনি এটা মূলত সংগ্রহ করেছিলেন আর এটা সম্পাদনায় ছিলেন সম্পাদনায় ছিলেন হচ্ছে চন্দ্রকুমার দে তো তার কাছ থেকে সংগ্রহ করে তিনি এটা সংগ্রহ করেছেন আর এখানে বেসিক্যালি ময়মনসিংহ গীতিকা সম্পর্কে কথা বলার মূল কারণ হচ্ছে এই যে অনুষ্ঠানটা যে অনুষ্ঠানটায় তিনি বক্তব্য দিচ্ছেন এই অনুষ্ঠানটার নামই হচ্ছে পূর্ব এই অনুষ্ঠানটা অনুষ্ঠানটার নামই হচ্ছে পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী তো সেখানে তিনি যেহেতু কথা বলছেন তার মানে ময়মনসিংহ নিয়ে কোনো কিছু কোনো একটা কথা বলবেন তাই উনি এখানে এটা নিয়ে এই ময়মনসিংহ গীতিকার কথা বলেছেন তো সেখানে আসলে এক বিরাট সাহিত্যের এক অমূল্য খুনি দেখা দিয়েছে কেন তার কারণটা হচ্ছে এই পরের লাইনটা পড়লেই বোঝা যাবে যে সুদূর পশ্চিমের সাহিত্য রসিক রোমা রোলা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা নাম রোমা রোলা আচ্ছা রোমা রোলাটাকে রোমা রোলা উনি মূলত একজন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক আচ্ছা উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন হচ্ছে উনিশশো পনেরো সালে উনিশশো পনেরো সালে উনি নোবেল পুরস্কার পান নোবেল পুরস্কার পান আচ্ছা আর এই নোবেল পুরস্কারটা পান হচ্ছে তার যে উপন্যাস উপন্যাসটার নাম হচ্ছে জ্যা ক্রিস্টফ জ্যা ক্রিস্টফ জ্যা ক্রিস্টফ এটার জন্য উনি মূলত নোবেল পুরস্কার পান আর এই রোমারোলা যে কাজটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে আমাদের এই ময়মনসিংহ গীতিকাটা পড়েছিলেন তো পড়ার পর এখানে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে রোমারোলা কি হয়েছিল ময়মনসিংহের মধ্যনাবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন অর্থাৎ ময়মনসিংহ গীতিকার যে অন্তর্ভুক্ত যে লোককথা এই লোকগাথার মধ্যে একটা হচ্ছে দেওয়ানা মদিনা বন্ধুরা আমি এটা লিখছি দেওয়া না মদিনা এই দেওয়ানা মদিনার নায়িকা হচ্ছে মদিনা বিবি দেওয়ানা মদিনার নায়িকা উনি হচ্ছে নায়িকা আচ্ছা উনি কিসের নায়িকা ছিলেন ওই নায়িকা ছিলেন হচ্ছে ময়মনসিংহ গীতিকার মধ্যে একটা সঙ্গ ছিল হচ্ছে দেওয়ানা মদিনা আর সেই দেওয়ানা মদিনার নায়িকার নাম হচ্ছে মদিনা বিবি তো উনি যখন এটা পড়েছিলেন অর্থাৎ রোমারোলা তিনি একজন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক তো তিনি যখন এটা পড়েছিলেন তখন তার কাছে এটা অনেক বেশি ভালো লেগেছিল এবং তিনি রীতিমতো ময়মনসিংহ ময়মনসিংহ গীতিকার দেওয়ানা মদিনার যে নায়িকা মদিনা বিবি তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন তার এক কথায় বলা যায় তার প্রেমে পড়ে গিয়েছে তাহলে দেখো বন্ধুরা যে যে সাহিত্যটা পড়ে বহির্বিশ্বের সাহিত্যিকটা পড়ে মুগ্ধ হচ্ছেন নোবেল পুরস্কার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিকটা পড়ে মুগ্ধ হচ্ছেন আর আমরা সেটাকে কি করছি অবহেলা করছি ফেলে দিচ্ছি 
তো ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই কথাটাই বলার চেষ্টা করছেন যে যেটাকে আমরা অবহেলা করছি সেটা অবহেলার পাত্র নয় সেটাকে মূল্যায়ন করতে হবে সংগ্রহ করতে হবে এই কথাটাই উনি বারবার বলার চেষ্টা করেছেন তো বন্ধুরা আশা করি এই ভিডিওটি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তুমি এখনই তোমার বন্ধুর কাছে শেয়ার করতে পারো এই প্রবন্ধের বাকি অংশ তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে পেয়ে যাবে আজকে এ পর্যন্তই